ต่อมาน้องก็มาหาลิมิตเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ของบีเอ็นกันต่อนะครับเอ็นเข้าใกล้อินฟินิตี้ก็คือเอ็นเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นน้องก็จะได้เป็นบีอินฟินิตี้นะครับบีอินฟินิตี้ก็คือเอ็นเป็นอินฟินิตี้เอ็นเป็นอินฟินิตี้ b ีอินฟินิตี้ก็จะเท่ากับน้องก็เริ่มเอาตั้งแต่ k เป็นหนึ่งมาแทนค่า k เลยนะครับน้องก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งกำลังสี่ก็คือหนึ่งหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสามซิกมาก็คือบวกกับพอต่อมาก็คือ k เป็นสองนะครับน้องเอาสองมาแทนค่า k ได้เป็นสองส่วนด้วยสองกำลังสี่ก็คือสิบหกสองกำลังสองก็คือสี่ได้เป็นสองส่วนด้วยสิบหกบวกสี่บวกหนึ่งก็คือสองส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดนะครับซิกมาก็คือบวกกับพจน์ต่อมาก็คือพจน์ที่สาม k ก็คือสามน้องเอาสามมาแทนค่า k เลยครับน้องก็จะได้เป็นสามส่วนด้วยสามกำลังสี่เป็นแปดสิบเอ็ดบวกกับสามกำลังสองเป็นเก้าบวกกับหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกแปดสิบเอ็ดได้เก้าสิบเอ็ดบวกกับพจน์ต่อมานะครับก็คือพจน์ที่สี่น้องเอาสี่มาแทนค่าแค่ลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องจนถึงพจน์อินฟินิตี้อ่ะต่อมาพี่ถามน้องนะครับว่ายี่สิบเอ็ดเนี่ยมันคือสามคูณกับอะไรครับยี่สิบเอ็ดมันก็คือสามคูณกับเจ็ดและเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันคือเจ็ดคูณกับอะไรครับเก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันก็คือเจ็ดคูณกับสิบสามและสามเนี่ยน้องเขียนเป็นหนึ่งคูณสามได้นะครับซึ่งน้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับตรงนี้สามเหมือนกันตรงนี้เจ็ดเหมือนกันซึ่งอนุกรมนี้มันจะมีลักษณะเป็นลูกโซ่แนวโจทย์ลักษณะนี้ให้น้องทำแบบนี้นะครับส่วนด้วยหนึ่งคูณสามเนี่ยให้น้องเขียนเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามส่วนด้วยสามคูณเจ็ดเนี่ยให้น้องเขียนเป็นบวกหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดคูณสิบสามน้องเขียนเป็นบวกหนึ่งส่วนเจ็ดลบหนึ่งส่วนสิบสามซึ่งน้องก็ลองดูคู่นี้นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งน้องเขียนเป็นสามส่วนสามได้สามส่วนสามลบหนึ่งส่วนสามน้องก็จะได้สองส่วนสามแต่ของเดิมมันหนึ่งส่วนสามนะครับเอาต่อมาน้องมาดูคู่นี้น้องเอาเจ็ดคูณบนคูณล่างได้เป็นเจ็ดส่วนยิบเอ็ดน้องสามคูณบนคูณล่างได้เป็นสามส่วนยิบเอ็ดเจ็ดลบสามได้สี่ได้เป็นสี่ส่วนยิบเอ็ดแต่ของเดิมมันสองส่วนยิบเอ็ดนะครับน้องมาดูคู่นี้ตรงนี้น้องเอาสิบสามคูณบนคูณล่างตรงนี้น้องเอาเจ็ดคูณบนคูณล่างจะได้เป็นสิบสามลบเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดคูณสิบสามสิบสามลบเจ็ดได้เป็นหกดังนั้นคู่นี้น้องก็จะได้เป็นหกส่วนด้วยเจ็ดคูณสิบสามแต่ของเดิมมันคือสามส่วนด้วยเจ็ดคูณสิบสามดังนั้นเพื่อให้มีค่าเหมือนเดิมข้างหน้าวงเล็บตรงนี้น้องก็ต้องคูณด้วยหนึ่งส่วนสองนะครับสองจะได้ตัดสองเป็นหนึ่งสองจะได้ตัดสี่เป็นสองสองจะได้ตัดหกเป็นสามเหมือนเดิมนะครับอัดต่อมานะครับน้องเห็นได้ว่าลบหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามเนี่ยก็จะหายกันไปก็คือตัวหลังของพจน์หน้าก็จะตัดกันกับตัวหน้าของพจน์ต่อไปได้แล้วมันก็จะตัดกันเป็นศูนย์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ
จนถึงโพสต์สุดท้ายก็คือโพสต์อินฟินิตี้ตัวหน้าของมันก็จะตัดกันกับตัวหลังของโพสก่อนหน้าโพสต์สุดท้ายก็จะเหลือแต่ตัวหลังนะครับก็คือลบหนึ่งส่วนซึ่งโพสต์อินฟินิตี้ค่าส่วนตรงนี้มันจะมากมายมหาศาลแล้วนะครับซึ่งหนึ่งส่วนค่ามากมายมหาศาลเนี่ยมันก็คือศูนย์นะครับอ่าดังนั้นนะครับน้องมีอินฟินิตี้น้องก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับวงเล็บหนึ่งลบศูนย์หนึ่งลบศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งได้หนึ่งส่วนสองดังนั้นมีอินฟินิตี้จึงมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับลบหนึ่งย้ายมาข้างนี้ได้เป็นบวกหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้ห้าสองย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้ห้าคูณสองได้สิบสี่มีค่าเท่ากับสิบดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบสิบโอเคนะครับ